ഒന്ന് എന്താണ് ഹോം ലോൺ രണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും മൂന്ന് എത്രത്തോളം ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ സാവിട്ട് ഫിൻ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആദ്യമായി ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നന്ദി ആ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഐ കാർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഹോം ലോൺ ഹോം ലോൺ എന്ന ആ വിഷയമാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് കാണും ഒന്ന് എന്താണ് ഹോം ലോൺ രണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും മൂന്ന് എത്രത്തോളം ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഹോം ലോൺ ഹോം ലോൺ എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്ന ഇതാണ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നോ ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനോ വീട് വാങ്ങുന്നതിനോ വേണ്ടി പലിശയ്ക്ക് പണം കടം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഹോം ലോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ പലിശയും മുതലും പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് വരെ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ആധാരം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരുടെ കൈവശമായിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കത്തിൽ ഹോം ലോൺ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വിശദീകരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പലരും ഹോം ലോണിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഹോം ലോൺ ആണെന്ന് പറയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു കടമുണ്ട് ആ കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പണം വേണം അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഹോം ലോൺ എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ശരിക്കും അത്രയും ലോണുകളെ വിളിക്കുന്നത് ആധാരം വെച്ചിട്ട് പണം എടുക്കുന്നതിന് ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്നത് ലോൺ അഗൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇക്വിറ്റി ലോണാണ് അത് ഹോം ലോൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോം ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഡെഫിനേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അത് വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ആ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോം ലോൺ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ലോൺ എടുക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഹോം ലോൺ ആണ് എനിക്കൊരു സ്വന്തം സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ എനിക്കൊരു വീട് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം മേടിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വീട് വയ്ക്കണം ഇത് രണ്ടാമത്തെ പർപ്പസാണ് സ്ഥലം മേടിച്ച് അവിടെ വീട് വയ്ക്കാൻ മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു വീടും സ്ഥലവും കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടു അത് മേടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ കഴിയും നാലാമതായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കണം ഇപ്പം ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കാര്യം കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ കഴിയും അഞ്ചാമതായിട്ട് എനിക്ക് നിലവിലൊരു വീടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് വീടും രണ്ട് മുറിയുണ്ട് കുട്ടികൾ വലുതായി അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു രണ്ട് മുറി കൂടെ പണിയണം അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അത് ടൈല് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട് അതുകൊണ്ട് ടൈല് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോറേ ഉള്ളൂ ഒരു രണ്ടാമതൊരു അപ്സ്റ്റെയർ കൂടെ ഒരു നില കൂടെ പണിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ലോൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഹോം ലോൺ എന്ന ലോൺ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഹോം ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് അതായത് മറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ലോൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഹോം ലോണിനാണ് ഏതാണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയനിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോം ലോണുകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റും ആകാം ഒരു പക്ഷേ വേരിയബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും ആകാം കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വേരിയബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർ ബി ഐ ഫിക്സ്
നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ പക്കലൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ബാങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ആരാണ് ആ വ്യക്തി രണ്ട് അയാൾക്ക് ഈ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ മൂന്ന് ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അയാൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ശീലമുള്ള വ്യക്തിയാണോ നാല് അയാൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ചടച്ചില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പണം പലിശ സഹിതം എങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടും ഇതാണ് ഈ നാല് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ബാങ്ക് നമ്മളിൽ നിന്നും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഹോം ലോൺ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ആരാണ് ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ തെളിയിക്കും ഇതിനാണ് കെ വൈ സി അല്ലെങ്കിൽ നോ യുവർ കസ്റ്റമർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫുകളും അഡ്രസ് പ്രൂഫുകളും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പടി ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആൻഡ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് അതിൽ നമ്മുടെ ആധാറും പാൻ കാർഡും നമ്മുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫുകൾ പാസ്പോർട്ടും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം ഇനി ഇത് ഈ ഒരു ഘട്ടം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയും രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് പണം അവർ തന്നാൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ അടയ്ക്കും എൻ്റെ വരുമാനം എന്താണ് ഇൻകം സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഇനി ഇപ്പം അവരറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ വരുമാനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആകാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു മാ ഒരു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേജ് സ്ലിപ്പ് സാലറി സ്ലിപ്പ് ഒരു പക്ഷേ സമർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇനി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചേക്കാം സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്നത് അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എൻ ആർ ഐ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയുള്ള എംബസി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചില ബാങ്കുകൾ അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എംബസി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എൻ ആർ ഇ എൻ ആർ ഒ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം ഓവർസീസ് അക്കൗണ്ട് ഓവർസീസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അവർ ഈ സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്ന അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതെല്ലാം ഒരു ആറു മാസത്തേത് അവർ ബാങ്കിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇനി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൂടെ ബാങ്കിന് അറിയാൻ പറ്റും മറ്റെന്തെങ്കിലും അടവുകളോ അതിൻ്റെ ഇ എം ഐകളോ മറ്റ് പേയ്മെൻറ്റുകളോ ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടോ ഡ്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ അതിലൂടെ അറിയാനും കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ഇൻകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ലഭിക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിളാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ശീലമുണ്ടോ എന്ന് ബാങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സിബിൽ സ്കോർ ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർ ഐ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെയുള്ള നാട്ടിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറ് അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യും സിബിൽ സ്കോറും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറും ഒരേ സമയത്ത് അവർക്ക് നോക്കിയേക്കാം നമ്മുടെയും ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും അതിൽ എത്ര നമ്മൾ അടയ്ക്കാറുണ്ടോ ലോണുകൾ എടുത്തിട്ട് അത് അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്ന ശീലമാണോ നമുക്കുള്ളത് അത് അടയ്ക്കുന്ന കൃത്യമായി അടയ്ക്കാറുണ്ടോ ഈ സ്കോർ നോക്കുകയും ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ബാങ്കിന് അതൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി എൻ ആർ ഐ ആണെങ്കിൽ അവർ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ സമയത്ത് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബാങ്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മൾ ആധാരമാണ് ഈടായിട്ട് നൽകുന്നത് ഈടായിട്ട് നൽകുന്ന ആധാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നൂലാമാലകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ബാങ്ക് വ്യക്തമായി അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിശോധിക്കപ്പെടും അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ആധാരത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി മരിച്ചു പോവുകയോ ആ ആ
ചെയ്തേക്കാം നമ്മളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോൺ അപ്രൂവ് ആകുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ള ഒന്നുമില്ല ഇനി അതുകൂടെ തന്നെ എൻ എൻ ഒ സി നോ അബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള നോ അബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് നിർമ്മാണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ചില ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി എറണാകുളത്തുള്ള അപ്പോൾ അത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ശരിയായ വിധത്തിലായിരുന്നില്ല എന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോൺ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആ ലോൺ തുക കസ്റ്റമർ അടച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അത് ജപ്തി ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ കേസിൽപ്പെട്ട ഒരു കേസായി ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറിയാനെ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ബാങ്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ കൃ കൃത്യമാണ് എന്ന് ബാങ്കിന് തോന്നിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബാങ്ക് ലോൺ അപ്രൂവ് ആക്കിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ആർക്കൊക്കെ ലോൺ ലഭിക്കും ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും ഉത്തരം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം ശരിക്കും ബാങ്കിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ അവർക്കെല്ലാം ഈ ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മൾ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കും ഇത് ശരിക്കും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായ നാല് കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ വരുമാനമാണ് രണ്ട് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം മൂന്ന് നമ്മൾ ഈ ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ കാലദൈർഘ്യം അത് അത് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രായവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം ഇനി മൂന്ന് നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ സിബിൽ സ്കോർ അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഈ ലോൺ എമൗണ്ട് തുക മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം നമ്മുടെ വരുമാനത്തു വരുമാനം നമുക്ക് ഇത് ഒരു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ടിൻറ്റുമോനാണ് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ടിൻറ്റുമോൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് ഒരു മാസത്തേക്ക് ടിൻറ്റുമോൻ്റെ ധാരാളം ചെലവുകൾ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിത ചെലവ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കണക്കാക്കുകയാണ് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് യാത്രാ ചെലവുകളുണ്ട് ഇനി അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ ഒരുപക്ഷെ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി നമ്മുടെ സാലറിയുടെ ഏതാണ്ടൊരു നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ബാങ്കുകൾ നമ്മോട് പറയുകയാണ് അത് ബാങ്കുകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒരുപക്ഷെ മാറിയേക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ജീവിത ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ സാലറിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇപ്പോൾ ടിൻറ്റുമോൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പണം മുഴുവനും ഇ എം ഐ ആയിട്ട് അടയ്ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ഇതിൽ ഇനി മറ്റ് ചില ഇ എം ഐകൾ ഒരുപക്ഷെ ടിൻറ്റുമോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ടിൻറ്റുമോൻ ഒരു കാർ മേടിച്ചിരുന്നു കാറിൻ്റെ ഇ എം ഐ ഉണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് വേണ്ടി മാസം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ആകുന്നുണ്ടാകാം അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ഇ എം ഐകൾ എന്ന വിധത്തിൽ ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള തുക പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ തുക ടിൻറ്റുമോൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന പൈ പണമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാം എന്നാണ് ടിൻറ്റുമോൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ട് എത്ര ഇ എം ഐകൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മൾ എത്ര ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാലക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അടിസ്ഥാന വന്നലയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ ബാങ്കുകളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അല
ലോൺ അപ്രൂവ് ആകുന്നത് വരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും ടിൻ്റു പോയിൻ ലഭിക്കുമോ രണ്ടാമത്തെ വസ്തുതയിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത് ബാധിക്കുന്ന കാര്യം വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യമാണ് വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിൻ്റു പോയിൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മൂല്യം വില ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും ടിൻ്റു പോയിൻ ലഭിക്കുമോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അപ്രൂവ് ആകും വരുമാനം വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ വസ്തുത അതല്ല വസ്തുത ഇതാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം മാത്രമേ അത് അപ്രൂവ് ആവുകയുള്ളൂ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യത്തിന് എൺപത് ശതമാനത്തോളം എൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് വരെയും സാധ്യമായേക്കാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനമാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രൂവ് ആകും ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും എഴുത്തുകൂലിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ടിൻ്റുമോൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് വരാം തിരിച്ചടവ് കാലഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ടിൻ്റുമോൻ മുപ്പത് വർഷത്തേക്കുള്ള കാൽക്കുലേഷനിലാണ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് രൂപ ഇ എം ഐ ഒരു ലക്ഷത്തിന് അടയ്ക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ടിൻ്റുമോൻ മുപ്പത് വർഷത്തിന് പകരം പത്ത് വർഷമായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അത് ടിൻ്റുമോൻ്റെ പ്രായം ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് വയസ്സുണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ ഇത് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ടിൻ്റുമോൻ കുറച്ചു ഇപ്പോൾ ടിൻ്റുമോന് ഒരു വർഷത്തെ ഇ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം ടിൻ്റുമോൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ കാലിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ടിൻ്റുമോന് ലോൺ അപ്രൂവ് ആവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാലദീർഘ്യം ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ഘടകം ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറാണ് ടിൻ്റുമോന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് കരുതുക ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാങ്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെ സാങ്ഷൻ ആക്കാൻ വഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാങ്ക് പറഞ്ഞേക്കാം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സാങ്ഷൻ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ സാങ്ഷൻ ആക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പക്ഷെ ബാങ്ക് പറഞ്ഞേക്കാം അത് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇനി നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് അല്പം കൂടെ കൂടാനും വഴിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ അത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കണ്ടു കാണും കണ്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാനും കഴിയും വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റ് പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് വരാം ഹോം ലോണിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലെ ഓരോ ചെപ്പടി വിധികളും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിലും ഒക്കെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഹോം ലോൺ മാത്രമല്ല മറ്റനേക വിഷയങ്ങളുമായി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എന്ത് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ഞങ്ങളത് തീർച്ചയായും നിരവധിക്കും തിരിച്ച് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം ഞാൻ സാവിത് പിൻ മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ആ